Завершилась встреча Креатив Мэт победой Лазурных со счетом 3-2. Илья Лебедев, Александр Бережной. Саш, ну сегодня я бы отметил хороший сбор у вас. Чернуха, наверное, чуть ли не вторая его игра в премьер-лиге. Худяков вернулся. С этим ты связываешь положительный результат? Ну, хочу спасибо вообще сказать всем игрокам, потому что вчера мы э, даже минус один, я там готов был уже чуть ли не на травме выходить, а сегодня вот так вот все как бы собрались, приехали, да, даже три замены, вот. ну, конечно, это в этом, и они все, в общем-то, и Валера много поиграл, я говорю, что мы так даже смеялись, что э, как это 10 лет назад с Мэдом даже Валера появился, как играли <laughs> Егор там и так далее, ну, а так по игре, ну, хорошо сыграли, но мне кажется, все-таки наверное, ничья был бы закономерный результат, но нам повезло в концовочке, что мы забили, потому что по моментам первый тайм, я считаю, что мы забрали, второй тайм забрали они. Вот, ну, как-то так. Илья, не увидел сегодня на бровке Ивана Леваку, нету ни Алекс... и Алексея Романа, думаю, хотя бы он его мог подменить бы на бровке. Где руководство? Все, все бегут. Да нет, я шучу, конечно, в отпуске Ваня Левак вот, отдыхает, он уехал на пару недель. Вот, а Леха Романов дисквалифицирован тоже, как бы, если бы он был бы, ну, мог бы играть, он бы приехал бы. Ну, а так у него там дела свои. Сегодня, кстати, я тоже такое увидел. Практически ретро мэт э, без новых лиц. Вот практически все, кто, наверное, играл в прошлом сезоне. Э, такой составчик ретро, но как игра? Да говно игра полная, как и все предыдущие игры наши, а в целом, да нет, если вот соперник сказал, что у них вчера были там минус один или сколько, а сегодня у них подъехали, то у нас люди позволяют себе наоборот делать, вчера плюсики ставите, сегодня, сегодня не при, ну как бы, сегодня минусовать, как бы с этими людьми мы будем 100% прощаться, мы голову не опускаем, Будем работать, будем двигаться вперед, будем сейчас хорошо подоспело трансферное окно, будем чистить состав, будем обновляться, будем идти вперед. С чем вызвано появление на рубеже, на последнем рубеже Вячеслава Дедкова? Да если бы мы были бы до заявки 8, мы бы сегодня вы бы увидели бы всю новую восьмерку, я думаю, на поле, потому что та восьмерка, которая сейчас выходит, они... Устала, честно говоря, поэтому пытаемся обновиться, вот, поэтому так вот и далее психологически отдохнуть и Андрею Скелянину и так далее. То есть, как бы он сегодня был вторым, то есть был, был вариант, что он выйдет во втором тайме, но мы посчитали, что Слава, в принципе, хорошо в первом тайме отыграл, поэтому он остался и на второй, на второй тайм, но Андрюха был готов его подстраховать в любую минуту. Ты что вы запланировали обновление, но обновлений-то и нет. Ты говоришь, кто-то поставил плюсики и не приехал. Это как раз э, новички. Какие новички? Есть трансферное окно на следующей неделе. Ну, при, при, новички дозаявлены в предыдущие два окна. Да нет, там все в молоко эти все там дозаявки, которые были в предыдущие окна, там мертвые души. Поэтому нет. Ни, никаких, старич, никаких новичков эти минусы. Это от старичков наши минусы волшебных. Но по игре закономерно креатив победил, или все-таки ты согласишься с Александром Бережновым, что ничья должна была быть? Да не знаю, ну победили, и значит закономерно. Саш, ну я... Вы... Мы с тобой говорили по поводу поля, ты критиковал... Одной ногой уже практически в высшем дивизионе греет душу, что на хорошую площадку перейти. Ну, у нас были такие, да, что хотя бы будем на хорошей площадке играть, поэтому... Да не знаю, еще поборемся тут пока. Ну, то есть рук не опускайте, все-таки верите, да, что удастся сохранить? Да, верим, конечно, просто мы, в общем-то, с, с, с верхней по половине как бы со, со всеми сыграли, остались прямые конкуренты, просто вот обидно, что прошлую игру мы отдали, которую должны были выигрывать, а так, я думаю, что поборемся, еще поиграем. Спасибо.